Чем Россия пытается задобрить население на захваченных украинских территориях и почему с таким подходом это вряд ли получится. Подробнее смотрите в новом выпуске о том, что происходит в оккупации. Вооруженные силы Украины фиксируют результаты очередной волны контрнаступления на Херсонщине. Так освобождено около 12 тысяч квадратных километров на севере Херсонской области. Сейчас украинские силы укрепляют отвоеванный плацдарм. Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке их, и про, по проведению стабилизационных заходов, оскільки населені пункти, в які мы заходим, залишают в себе еще много сюрпризов от оккупантов. Россияне пока что смогли стабилизировать дугу фронта по населенным пунктам Давидов Брод, Дучаны, отмечает аналитик CIT Руслан Левиев. И пока что украинское продвижение дальше оно затормозилось. Идут бои. Здесь по следам на спутниковых снимках Фермс мы видим, где идут такие обстрелы, вот эти отмечены, отмечены точками пожаров. Там самые активные бои сейчас идут. Прям в ближайшие дни от Херсонского фронта каких-то больших продвижений мы не ожидаем, зато ожидаем от направление на Сватово, что там будет большие, наверное, изменения. Однако не ясно, смогут ли российские силы удерживаться на правом берегу Днепра после повреждений Крымского моста. И без того плохое снабжение стало еще хуже. По словам назначенного России главы Крыма Сергея Аксенова, ремонт будет идти около полтора месяца. В это время основные поставки будут происходить через сухопутный коридор, который в зоне досягаемости украинских РСЗО и ДРГ. Кстати, ФСБ обнародовал ряд деталей о подрыве грузовика на мосту. Так, по их версии, бомба была закамуфлирована она в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти в 23 тонны. В начале августа этот груз якобы был отправлен из порта Одессы в болгарский Руссе, а оттуда последовал в Грузию, затем в Армению и, наконец, в Россию. Курировал операцию якобы лично глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По подозрению в соучастии российские силовики задержали 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. В украинской разведке на версию ФСБ отреагировали так. Ерунда вся деятельность ФСБ и следовательного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим. Поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста. Представитель пресс-службы ГУР МО Украины в комментарии Суспильному. Но вернемся к Херсону, а там неспокойно. Продолжаются удары по Антоновскому мосту. Также на этой неделе было попадание в один из отелей города. Российская пропаганда говорит, что там находились лишь гражданские. Украинские военные рано утром 5 октября нанесли ракетный удар по гостинице, расположенной в центре Херсона на улице Белинского. В результате обстрела ранено три мирных жителя. Один человек погиб. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области. Однако на кадрах с места событий пострадавших гражданских не видно. Кроме того, как сообщают местные жители, из отеля вынесли тела людей в военной форме. Нинель. Вынесли не менее семи трупов. Это то, что зафиксировали наблюдатели. Там проживали ФСБшники, а само заведение имело особое отличие от сальда, и он там имел свою долю. Зато грозят расплатой тем, кто, мол, сеет панику. Всегда тот, кто создавал панику, его ставили к стенке раньше во всех войнах. Очевидно, паникюров, сеющих, я имею в виду, панику среди населения, их настигнет та же кара. Вот Сто процентов это произойдет, потому что издеваться над людьми, над их психикой безнаказанно нельзя. Будут наказаны. Но почему-то на шаткую обстановку реагируют сами. Так оккупационные власти организовали бесплатный отдых для семей с детьми на территории аннексированного Крыма и в России в связи с обострившейся ситуацией. Жители Херсонской области могут всей семьей оздоровиться в санаториях России в течение 21 дня. Три министерства региона – труда и социальной политики, туризма и МЧС – запустили совместный проект. Для безопасности школьников в период каникул в оздоровительные лагеря за три дня выехало 1734 ребенка. Детей, педагогов и родителей будут встречать в лагеря Краснодарского все это напоминает насильственную эвакуацию на Донбассе перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину. Только под более благим предлогом. Сравните, ведь те же кадры. Однако оккупационные власти отрицают, мол, вы все не так поняли, никакая это не эвакуация. 
давайте смотреть правде в глаза, есть возможность сейчас у наших соседей. И они помогли нам, подсказали, что пригласили и детей, и взрослых отдохнуть. Пока здесь неспокойно, все-таки неспокойно. Лучше пусть дети побудут там. Вместе с тем, это очень похоже на технологию российской власти по задабриванию. То же самое было и после аннексии Крыма. Тогда крымчан буквально забрасывали, условно, подарками и поблажками, чтобы убедить, мол, в России лучше. И не затягивайте. Путин приказал платить крымчанам российские пенсии. Их также ждут высокие зарплаты, пособия и налоговые льготы. Точно так же на новоокупированных территориях. Новые регионы РФ могут получить освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет. Для новых регионов будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную. Впрочем, лучше судить по делам. Крым из регионального туристического центра превратился во внутренний российский курорт, где неоправданно дорого жить и где каждый город по факту стал военной базой. А теперь еще и как следствие легитимной военной целью для вооруженных сил Украины. Существенного улучшения уровня жизни крымчане на себе не ощутили, и даже наоборот, ведь Крым жил в основном за счет туризма. Будущее юга Украины под оккупацией еще более туманно, что бы там ни говорили россияне. Зато через дверную скважину местных пропагандистских СМИ мы можем понаблюдать, чем жители подконтрольных России территорий Украины живут сегодня. Ко всероссийскому дню чтения впервые приобщились херсонцы. В областной библиотеке для юношества открылась литературная гостиная. Для юношества. Сильное мероприятие. Только вот странно, почему средний возраст посетителя библиотеки для юношества примерно 60. А где же молодежь? Ко дню рождения президента России в Херсоне высадили 70 деревьев по количеству лет, исполнившихся Владимиру Путину. Добровольцы общественной организации «Волонтеры за Россию» облагородили пустырь в 4-м Таврическом микрорайоне. Ага, ну вот, собственно, и раскрыта причина. Студентов, которых нарядили в трехцветную форму зубной пасты, заставили сажать деревья в честь чекиста, который приказал напасть на их страну, убить тысячи людей и оккупировать их город. К слову, ребята эти из Аграрного университета. Такая вот ирония у назначенного России ректора. Организаторы отмечают, что с интеграцией Херсонской области в состав Российской Федерации у региона появилась возможность для благоустройства городов. Ага, то есть при украинской легитимной власти даже деревья сажать не могли. Я, не утруждая себя, нашел как минимум раз, два и три сообщения о высадке деревьев. Даже опровергая это, чувствую какой-то испанский стыд за такие низкопробные фейки. Но не о всем у оккупантов получается врать. Что не скрыть, так это нехватку кадров. Казалось бы, работай в свое удовольствие. Но накануне Дня учителя в местном отделе образования узнали о ситуации в Нижнесерогорском районе. Дело в том, что дети здесь до сих пор предоставлены сами себе. Обучение в школах так и не началось. Елена Выдра делится, что кроме нее в Новоалександровской школе на работу готовы выйти всего четыре учителя. Такая же ситуация и в остальных учреждениях. Ни одно учебное заведение у нас не работает на сегодняшний день, потому что нету педагогов. Да что ж такое, учителя не хотят сотрудничать с оккупантами и рассказывать детям про Путина молодца на уроках? Да как они вообще могут? К слову, проблемы не только в сфере образования, иначе бы ежедневно не пиарили бы программу «Лидеры возрождения». О чем она? Людям из числа местных предлагают миллион рублей на обучение и только сядьте, а же рекомендации от кадрового резерва России, чтобы те согласились занять места в администрациях. Но, видимо, ни у кого нет особого рвения сотрудничать с оккупантами, да и события на Харьковщине, в Лимане и на севере Херсонской области, имея в виду тактическую перегруппировку России, как-то не внушают уверенности потенциальным коллаборантам. И правда, жизнь и свобода дороже миллиона рублей. Типичный признак пребывания российских оккупационных войск обнаружили в освобожденном Лимане. Речь идет об очередной братской могиле. Правоохранители эксгумировали первые два десятка тел гражданских и военнослужащих ВСУ, мирных среди которых семья с двумя маленькими детьми, россияне хоронили в одиночных могилах, а военных в траншеи длиной 40 метров. За хранением россияне заставляли заниматься местных. У хлопцы ездили, собирали по полям. Парни ездили, собирали по полям. Там жесть. Позвоночники высыпались, а давали маску медицинскую обычную и тряпичные перчатки. Все, грузи как хочешь. И, и, и типа грузи, как хочешь. А я застав э, 
Я застал перезахоронение. По дворам закапывали по колено в такие картонные гробы. Такие картонные гробы. После деоккупации Лимана в общей сложности полиция обнаружила 87 тел. Среди них годовал и ребенок. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений, но есть и другие повреждения. Но предварительно это травмы от разорвавшихся мин, осколочные ранения, пулевые ранения. И не исключаем среди мирного населения это смерть как следствие пыток. Как я уже говорил, это почерк российских оккупационных сил. Лиман не единственный. На днях в Светогорске произошло перезахоронение 21 человека из дворов на кладбище. Все они погибли во время оккупации. Также в городе нашли пыточную. СБУ выложила жуткие фотографии. А на освобожденной территории Харьковщины нашли уже более полутысячи тел убитых гражданских. Российские военнослужащие 10 октября похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте. Об этом сообщили в Энергоатоме. Таким образом, россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской атомной электростанции, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Компания обратилась к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Мартынюка из плена. Это однажды помогло в аналогичной ситуации. 1 октября был похищен генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. Уже 3 октября его отпустили на подконтрольную контрольную Украине территорию. Все это происходит на фоне того, как российские власти пытаются установить контроль на АЗС. 8 октября премьер России Михаил Мишустин подписал указ, создающий на территории Запорожской АЭС федеральное государственное предприятие Запорожская атомная электростанция. И теперь россияне принуждают украинский персонал станции подписывать трудовой договор с Росатомом, чего те делать не хотят. Это особенно опасный момент для ядерной и физической безопасности ЗАЭС. Сотрудников станции принуждают принять чрезвычайно трудное решение за себя и своих близких. То огромное давление, которым они подвергаются, должно прекратиться. Рафаэль Угроси, глава МАГАТЭ. А вот оккупационные силы называют это налаживанием работы с персоналом. У нас очень большое пожелание есть, естественно, чтобы станция работала и работала эффективно в интересах наших территорий. Сейчас мы на станции работаем с персоналом в части организационных вопросов, принятия на работу, организации например, технического снабжения, налаживания всех остальных видов взаимодействия. Но пока все реакторы остановлены, а электроэнергия необходима для охлаждения реактора и других важнейших функций безопасности на ЗАЭС, поступает извне на станцию от энергосистемы Украины. Территория АЭС по-прежнему страдает от обстрелов. Поэтому иногда приходится задействовать генераторы. В связи с угрозами катастрофы с визитом в Киев и Москву приезжал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Владимир Зеленский просил о зоне безопасности вокруг АЭС. Гросси с ним соглашался. Беспрецедентная речь, то, что президент Российской Федерации... Беспрецедентная вещь, что президент России подписал указ, которым обязал передать во владение Запорожскую АЭС федеральную собственность. Для нас очень важно ее запустить, чтобы станция работала. Но пока еще не решен главный вопрос относительно присутствия российских боевиков на атомной станции. Боевики в на атомной станции. Владимир Путин тоже выразил беспокойство, или, если точнее, делал вид. Ведь ему достаточно просто вывести войска со станции, чтобы разрядить обстановку. Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту всю риторику на этот счет снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности и сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене, на мировой арене. И это хорошо еще, что Путин смог обойтись без англосаксов и родителей 1 и родитель 2. В самом оккупированном Энергодаре, где расположена АЭС, из-за боев на этой неделе несколько дней не было электричества и воды, город с ядерным объектом по факту стал эпицентром боевых действий и разрешения существующих противоречий на горизонте пока нет. А сейчас мы поговорим с Павлом Лисянским, правозащитником, директором Института стратегических исследований и безопасности, о том, что происходит на оккупированных территориях после объявления Путиным аннексии. 
Павел, здравствуйте. Какие процессы вы фиксируете на захваченных Россией территориях? На что вы лично обратили внимание? Ну, ну идет полная, как бы, процесс полной интеграции этих территорий в Российскую Федерацию с точки зрения распространения органов власти. Вот. Сейчас они готовят кандидатуры для делегации в Сенат Российской Федерации, имеется в виду в Совет Федерации. Вот. По два человека от ДНР и ЛНР и по одному от Запорожской и Херсонской оккупированных территорий. Вот, открывают новые подразделения, ну, в принципе, на, за 4 месяца надо команда открыть все органы власти, представительства на временно оккупированных территориях Украины. Все, без исключения, которые есть а, в Российской Федерации. Вот. Также идут о, у них там дискуссии по поводу того, чтобы... А, округ, ну, каким образом должно быть устройство, там есть два варианта. Некоторые говорили за Крымский округ, но, скорее всего, это все-таки будет расширен просто Южный федеральный округ, куда войдут все эти а, территории. Но, опять же, необходимо понимать, что такое вообще понимание федеральный округ. Его даже нет в Конституции Российской Федерации. То есть это просто такое распределение для того, чтобы туда делегировать представителя президента в этом или в том Южном федеральном, ну, или в том или ином федеральном округе. Вот. Но... Вопрос такой, что эти территории все вошли как отдельные субъекты. Керсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области временно оккупированы. Это Кремлю надо для того, чтобы эти территории... Они вошли не только в состав Российской Федерации, но еще и в состав союзного государства. Они отдельно вошли. Союзное государство России и Беларуси, которое создано в 1999 году и на сегодняшний день функционируют. Вот. И под эту тему они хотят и Беларусь склонить к войне, потому что сейчас должность президента занимает Лукашенко, это со союзного государства. И вот для того, чтобы э, как сохранить границы союзного государства, они в том числе используют и вот такую вот э, технологию. Вот. Поэтому вот если вкратце, то именно вот такие процессы проходят. Павел, а чего стоит ожидать в ближайшее время? Имею в виду, каких действий и какой политики по отношению к оккупированным территориям со стороны Кремля? Ну, особый период будет 4 месяца. За эти 4 месяца они приводят все в соответствии с Конституцией Российской Федерации, так как они говорят, а потом должны быть выборы. Выборы в местные советы на этих территориях, выборы глав, соответственно. Вот. Поэтому их назначили временно на 4 месяца. Что будет потом, естественно, ну, я думаю, к тому времени уже много воды утечет. И, то есть, будут ли они у власти или будет кто-то другой, ну, я не уверен. Они сейчас же также назначают очень много людей. Кстати, идет поглощение, вот этих вот партийное поглощение. То есть укореняются там партии Российской Федерации. Даже, должен, даже эта партия «Новые люди» тоже назначает там своих представителей. А, вот, через 4 месяца будут у них а, выборы. Да, то есть, и, соответственно, на этих выборах они решат, кто где будет. Да, то есть, я не думаю, что их оставят. Ну, вот, потому что это все-таки люди, это фигуры переходного периода. А если это территория Российской Федерации, то, я думаю, там будет новое назначение. Вот. Какие именно, я пока ну, не могу сказать, ну точно что-то будет другое. Самая опасная ситуация для российских сил на данный момент в Луганской области. Там назревает прорыв в районе Сватова, Кременной. Есть ли у вас данные, как к этому готовятся оккупанты? Они убегают или строят оборону? Они вывозят оттуда там, как бы, ну как вывозят? Они туда и не отправляют своих чиновников, российских кураторов. То есть. С точки зрения вывоза, эвакуации, как они называют это, эвакуации детей, то она идет, ну, как она шла полным ходом, даже и без контрнаступления. То есть детей вывозят под предлогом там, участия в каком-то там оздоровительной программе и назад уже не возвращают. Поэтому вот как-то так. За то, что мы здесь навсегда, Турчак уже поплатился. Турчак находится в опале. 
Можете посмотреть, где он сидел а, на вот этом вот сборище Путина, когда они торжественно объявляли об аннексе территории. Вот. И, соответственно, они таких уже не делают заявлений, что мы здесь навсегда. Вот. Ну, они говорят местным коллаборантам, если мы отходим, то это только для того, чтобы потом вернуться навсегда. То есть, вот, вот так они говорят, да, немножечко комично. Вот. Поэтому э, понятно, что они говорят, что это территория России, даже если контроль потеряется, мы его потом все равно э, вернем. Да, как бы, но, опять же, местное население молчит с точки зрения того, что они не хотят, э, чтобы их там арестовали или задержали. Детей вывозят. Вот. Желающие, которые хочет, хотят получить российский паспорт, уехать в Россию, точно так же. Мужчин не пропускают, да. Соответственно, как бы, ну, каких-то таких прям, ну, чего-то сверхъестественного там, что было, ну, нет. Ну, оккупанты на этих приграничных территориях, именно там российские кураторы и российские военачальники, они там не находятся. То есть они не находятся. Их штаб, ну, когда был Лиман, они с Лимана перенесли в Старобельск. Сейчас еще пока находятся в Старобельске. Старобельск это плюс-минус 50 километров от Сватова, да. Ну и по дороге, там сейчас хорошие дороги, можно доехать до Мелового за час. Ну, час-полтора до границы с Российской Федерацией. Вот. Если брать Марковку и... Марковку, Беловод, кто это очень близко с Российской Федерацией, они могут уйти, уехать в любой момент. Павел, спасибо за ответы. Друзья, ставьте лайк этому видео, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Делитесь выпуском с друзьями, подписывайтесь на канал Новости Донбасса, не пропускайте выход нового ролика. До встречи ровно через неделю.